Welcome to study time. Assalamu alaikum. I'm your tutor Rabia Uspan. Today we are going to start uh, about ELT, English Language Teaching. Uh, and our first lesson is about what introduction to English Language Teaching. So, today we are going to start the topic. First of all, what is ELT? What is ELT? तो स्टूडेंट्स जो ELT है वो है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग ELT भी इसको भी लिंग्विस्टिक्स की है ही एक डिसिप्लिन कहा जाता है क्योंकि लिंग्विस्टिक्स में जैसे कि एक्सपर्ट्स बिलीव करते हैं कि लिंग्विस्टिक्स डील करती है लैंग्वेज की प्रैक्टिकल स्टडी को लैंग्वेज की स्टडी और इसके अलावा लैंग्वेज दूसरों को सिखाने के अमल की जो स्टडी है उसको लिंग्विस्टिक्स का नाम दिया गया है तो चूंकि ELT में भी हम इंग्लिश लैंग्वेज की को स्टडी करते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को सिखाने के अमल को स्टडी करते हैं तो जो ELT है ये भी इस तरह अप्लाइड लिंग्विस्टिक है उसी का एक डिसिप्लिन है तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज व्हाट इज ईएलटी एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन ईएलटी इज प्राइमली कंसर्न विद द टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ इंग्लिश के कहते हैं कि अगर ईएलटी को जैसा कि हम बुनियादी तौर पर लेते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको सीखने और सिखाने के अमल को ईएलसी ई का नाम दिया गया है the majority of research work and publication in implied linguistics have been directly concerned uh, with language teaching and learning both uh, of the experts who believe that the applied linguistics has been done in which research work or publications work has been done in the way of English language teaching English language teaching is common in those countries where English is not the first language. कहते English को जो सीखने का अमल है वो उन मुमालिक में ज़्यादा पाया जाता है जहाँ पे English जिन मुमालिक की English native या مقامی language नहीं है और इसको जो सीखने के process है इसको EFL English as a foreign language, ESL English as a second language, and EIL English international language का नाम दिया गया है. It is also taught in English speaking countries because many people from non English speaking countries move there. तो जो English को सीखने का अमल है ये ना सिर्फ उन मुमालिक में है जहाँ पे English जिनकी English native language नहीं है, बल्कि उन मुमालिक में भी है जहाँ की native language जहाँ की जो मादरी ज़ुबान है वो English है. उसकी वजह ये है कि बहुत से लोग वहाँ से दूसरे मुमालिक से shift होकर आते हैं मुस्लिम वजूहात की बना पर. तो इसलिए उन � सीखने की जरूरत पड़ती है तो इसलिए जो इंग्लिश सीखने का अमल है वो उन मुमालिक में भी ये जरूर पाया जाता है लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग इज ऑफन अज्यूम टू बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस डियर स्टूडेंट्स जो लैंग्वेज को सीखने का अमल है और इसके अलावा जो सिखाने का अमल है ये नॉर्मली बिलीव किया जाता है कि ये बहुत मुश्किल है the difficulties of learners also depend upon how much their native language is different from English. कहते हैं जो सीखने का अमल है और जो learners हैं जो सीखने वाले हैं उनकी मुश्किलात में मज़ेद इज़ाफ़ा हो जाता है जब उनकी जो अपनी मादरी ज़ुबान है उसमें और English में बहुत ज़्यादा बहुत वाज़िया फ़र्क हो. Learner of English language usually commit errors of grammar, vocabulary and pronunciation. कहते हैं जो English सीखने वाले होते हैं students, वो normally जो गलतियां करते हैं, जो mistakes होती हैं उनकी, वो grammar में होती हैं, vocabulary में होती हैं, और इसके अलावा pronunciation में होती हैं. अब हम अपना next topic शुरू करते हैं, topic number two, and that is introduction to different methods and approaches of ELT. यानी कि English language, English teaching language जो है, उसको जो उसका जो process है, उसको जो मुस्लिम method और approaches जो use होती हैं, उनका तारुफ। Language teaching and learning is often assumed to be a very difficult process. कहते हैं language को जो सीखने का मल होता है या सिखाने का, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल तस्वर किया जाता है। the difficulties of learners also depend upon how much their native language is different from English. कि तो और ये difficulties ये जो मुश्किलात हैं इनके निहसार इस वजह पर भी होता है कि जो उनकी अपनी मुकामी ज़बान होती है जो मादरी ज़बान होती है वो वो English से बहुत मुख्तलिफ होती है. There are three principles of teaching English which help the teachers and students alike. 
अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो इंग्लिश को सीखने और सिखाने के लिए थ्री जो असूल है वो वजह करते हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स दोनों को दोनों के लिए यकसा जरूरी है जो सबसे पहला है वो है सिलेक्शन एंड ग्रेडेशन विश मटीरियल सिलेबस एंड इन वॉट ऑर्डर यानी कि जो सबसे पहला प्रोसेस है जो सबसे पहला लेवल है वो है सिलेक्शन कि आप जो सीखने के लिए या स्टूडेंट्स को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने के लिए आप किस किस्म का स्टफ किस किस्म का सिलेबस उसकी क्या सिलेक्शन करते हैं उन उनके सिलेक्शन के बाद उनकी किस तरह से सिक्वेंस उनका बनाते हैं उनकी किस तरह से तरतीब देते हैं थेटिकल एंड पैडागोजिकल कंसर्नस लैंग्वेज टीचिंग हैज टू बी बेस्ड ऑन सम थेरी उसके बाद जब आप किसी भी लैंग्वेज को किसी भी इल्म को सिखाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई फलसफा कोई ना कोई नुकता नजर जरूर होना चाहिए एंड देन दर्ड नंबर इज प्रेजेंटेशन एंड प्रैक्टिस हाउ एंड हाउ ऑफन जो थर्ड नंबर पे है कि आप जब इंग्लिश लैंग्वेज सिखाते हैं तो इसको सिखाने के लिए आपने जो स्टफ जो मटेरियल, जो मवाद तैयार किया हुआ उसको स्टूडेंट के सामने किस तरह आपने प्रेजेंट करना है उसको समझाने के लिए उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपने क्या मेथडोलॉजी और क्या मेथड्स और तकनीक्स अपलाए आप अपनाते हो और उसमें स्टूडेंट्स को किस तरह स्टूडेंट के सामने किस तरह आप वो सब प्रेजेंट करते हो और इसके बाद स्टूडेंट्स को इतना टाइम दिया जाए कि वो उन चीजों की अपने तौर पर भी एक दफा प्रैक्टिस कर सके एंड द नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट मैथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ ई अब हम ई में जो डिफरेंट अप्रोचेस और डिफरेंट मैथड मैथड्स यूज होते हैं और उन मैथड्स और अप्रोचेस में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे The history of language is generally considered to be the history of its methods and approaches. कहते हैं कि language की जो तरी है वो normally जो readers होते हैं जो experts हैं वो ये believe करते हैं कि उसको सिखाने के लिए जो तकनीक और जो मैथड अप्लाई किए जाते हैं वो दोनों चीजें इकट्ठी हैं और सेम है डिस्टिंक्शन बिटवीन अप्रोच मैथड एंड तकनीक अब जो अप्रोच मेथड और तकनीक में नॉर्मली जो पढ़ने वाले रीडर्स हैं या पढ़ाने वाले वो इन तीनों चीजों में ये समझते हैं कि ये एक ही ये चीज के तीनों नाम है तो इन तीनों में अप्रोच में मेथड में और तकनीक में जो डिफरेंस है जो फर्क है उसको तीन बातों पर तीन लेवल्स पे डिस्क्राइब किया गया है जो फर्स्ट लेवल है वो है द लेवल एट विच एजम्शन एंड बिलीव अबाउट लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग आर स्पेसिफाइड इज कॉल्ड अप्रोच अब जो अप्रोच है अप्रोच मेथड और तकनीक से किस तरह डिफरेंट है सबसे पहले अप्रोच की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से है कि आप लैंग्वेज तो किसी भी जुबान को लेके लैंग्वेज को लेके और उस लैंग्वेज को सीखने के लिए आप जो मफरूजात जो मवाद जो अकायद और जो सिलेबस तरतीब देते हो वो स्पेसिफिकली उसको तरतीब देते हो या उसको बुनाते हो वो अप्रोच कहलाता है उसके बाद है द लेवल एट विच थेरी इज पुट इन टू प्रैक्टिस एंड डिसीजंस अबाउट स्किल्स एंड कॉन्टेंट टू बी टॉट एंड द ऑर्डर इन विच दीज विल बी टॉट आर मेड इज कॉल्ड मैथड उसके बाद सेकेंड लेवल पे वो जो आपने सिलेबस या मवाद जो मटीरियल आपने तैयार किया होता है उसको प्रैक्टिस में किस तरह लाना है और उसको सिखाने के लिए आपने कौन कौन से मैथडोलॉजी को यूज करना है और उसको किस सीक्वेंस में आपने सेट करना है ये तमाम चीजें मैथड मैथडोलॉजी में आती हैं और ये मैथड कहलाती हैं एंड द नेक्स्ट लेवल इज तकनीक तकनीक इज द लेवल एट विच क्लास प्रोसीजर्स आर डिस्क्राइब अब वो तमाम चीजें उनको क्लास में प्रेजेंट करना और उनको सिखाने का अमल जो क्लास का एनवायरमेंट और उन चीजों को क्लासरूम में इंप्लीमेंट करवाने का जो तरीका कार है उसको टेक्निक्स का नाम दिया गया है इन दिस इन दिस रिगार्ड कुमार कुमार वादिवल्यू क्लासिफाइज द मेथड्स ऑफ टीचिंग इन अ सेकेंड लैंग्वेज इन टू थ्री ग्रुप्स कहते हैं इस सिलसिले में जो एक बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो ये इंग्लिश को एज अ सेकेंड लैंग्वेज क्योंकि हमारी अपनी लैंग्वेज नहीं है हम इसको एज अ सेकेंड लैंग्वेज या फॉरन लैंग्वेज सीखते हैं तो इसको सिखाने का जो तरीका कार है उसको तीन ग्रुप्स में तकसीम करते हैं फर्स्ट लैंग्वेज सेंटर्ड इट इज ऑर्गेनाइज अराउंड लिंग्विस्टिक्स फॉर्म्स यूजली ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हुज मेजर फोकस इज ऑन एक्यूरेसी फॉर एग्जाम्पल ऑडियो लिंग्विड लिंग्वल एंड 
ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जिसको जी का नाम दिया गया है कि इसमें जो जो फर्स्ट है उसमें ग्रामर के स्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है जो लिंग्विस्टिक्स हैं वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं जिसमें एक्यूरेसी उसकी 100 परसेंट ठीक होना करेक्शन पे ग्रामेटिकली जो स्ट्रक्चर्स हैं या रूल्स एंड रेगुलेशन है उनकी करेक्शन पे और उनकी ठीक होने पर जोर देते हैं और उसके अलावा सुनना सुन के इनने के अलावा जो ग्रामर को ट्रांसलेट करने के रूल्स हैं उसमें ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं फर्स्ट स्टेप में द नेक्स्ट स्टेप है दैट इज लर्नर सेंटर्ड फोकस ऑन द लर्नर्स लिंग्विस्टिक्स एंड कम्युनिकेटिव नीड्स दे आर यूज ओनली फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग सी एल टी इसमें जो 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 हमारे सीखने वाले होते हैं जो लर्नर्स होते हैं वो अपनी लिंग्विस्टिक्स और कम्युनिकेटिव नीड्स यानी कि एक दू एक दूसरे के साथ जो आपने कम्युनिकेशन करनी है जो रबता करना है उन उन जरूरतियों के ऊपर फोकस किया जाता है और उनमें उनको एक ख़ास हालात में लैंग्वेज को बोलने पर और उन रूल्स एंड रेगुलेशन को यूज़ करने पर फोकस किया जाता है and the third is learning centered method define the content to be taught in non linguistic term uh, task and टॉपिक्स कि जिसमें ये लर्निंग सेंटर्ड मेथड जिसमें जो सीखने वाले होते हैं उनको इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है या इस तरह के टास्क दिए जाते हैं कि जिसमें उनको लैंग्वेज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके नेक्स्ट हमारा आ जाता है इम्पोर्टेंट मैथड्स के ई टी में हम कौन कौन से मैथड्स यूज करते हैं इन ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड इन ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड लर्निंग इज इंश्योर्ड लार्जली बाय ट्रांसलेशन टू और फॉर्म फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज जो ग्रामर ट्रांसलेशन मैथड है जैसे कि अभी हमें इसमें प्रीवियसली उसमें पॉइंट में पढ़ा है कि इसमें बेसिकली जो टारगेट किया जाता है वो किसी भी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन करके सीखने पर किया जाता है उस लैंग्वेज को जो लैंग्वेज आप सीखना चाह रहे हैं अगर इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो उसको ट्रांसलेशन करके इस जरिए से उसकी सीखा जाता है द नेक्स्ट द स्ट्रक्चरल अप्रोच इन विजिज द लैंग्वेज इज अ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ड्रामेटिकल रूल्स विच आर टू बी लर्न वन बाय वन इन अ सेट ऑर्डर अब स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है उसमें लैंग्वेज को ग्रामेटिकल रूल्स के थ्रू सीखा जाता है कि जो जितने भी ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो जिस ऑर्डर और जिस तरतीब से है उनको उसी तरतीब के साथ वन बाय वन सीखा जाता है और पहले ग्रामेटिकल रूल सीखे जाते हैं फिर उन ग्रामेटिकल रूल्स को फॉलो करके लैंग्वेज सीखी जाती है द नेक्स्ट इज द डायरेक्ट मैथड फोकस ऑन टीचिंग डिलीवर्ड कम्प्लीटली इन द टारगेट लैंग्वेज कि जिसमें डायरेक्ट मेथड जिसमें जिस लैंग्वेज को आपने जो आपकी डिजायर्ड लैंग्वेज है जो सीखनी है हम सिर्फ उस लैंग्वेज पर फोकस करते हैं द आइडिया बिहाइंड आर आडियो लिंग्वल मैथड इज दैट द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज सिमिलर टू अटेनिंग हैबिट्स इन लाइफ अब इसमें यह है कि आप ये इस मैथड में कि जो आपने लैंग्वेज सीखनी है उसमें हम लैंग्वेज को ऐसे ही सीखते हैं जिस तरह हम अपनी लाइफ में किसी नई हैबिट्स आदात को सीखते हैं कि कोई भी हमें अगर किसी एक खास सिचुएशन दी जाती है उसमें हमने उस सिचुएशन की बार बार प्रैक्टिस कर रही है वो उससे रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है वो इन सेंटेंसेस वगैरह जो उस सिचुएशन में यूज़ होते हैं उन सेंटेंसेज को बार बार रिवाइज करना है और इस तरह हमें उस लैंग्वेज की प्रोफेशेंसी उसमें स्किल हासिल हो जाएगी नेक्स्ट है टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मैथड फोकस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ ओरल कम्प्रीहेंशन द लर्नर्स रिप्लाई टू सिंपल इंस्ट्रक्शन जिसमें लैंग्वेज जो लैंग्वेज सीख इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए जो लर्नर है जो सीखने वाले हैं उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी जाती है और उनको कहा जाता है कि उन इंस्ट्रक्शंस की बार बार ड्रिल की जाए और बार बार प्रैक्टिस की जाए इसको हम टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मैथड कहाते हैं द नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एम्स टू असिस्ट लर्नर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशन जिसमें स्टूडेंट को डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशन में उस लैंग्वेज के बिहेव करना होता है कि उसको एक टास्क दिया जाता है उसको ये दिया जाता है एम के उसने उस सिचुएशन में जो गाइड किया जाता है उसको आपने इस तरह से बोलना है इस तरह से आपने इन सिचुएशंस को मैनुपलेट करना है तो उसमें उस जो बोलने की बार बार प्रैक्टिस करवाई जाती है टास्क बेस्ड लैंग्वेज लर्निंग अ फॉर्म ऑफ 
CL team focus on the completion of a learning task by using the target language jisme seekhne wale ko mutlif task diye jate hain ki un task se relevant languages ki language ki wo practice kare the natural approach aims at finding the similarities between learning the first and second language there is no correction of mistakes ab jo the natural approach hai isme जो लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज सीखनी है जो इंग्लिश लैंग्वेज आपने सीखनी है उसमें स्टूडेंट को बार-बार उन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करवाई जाती है और उसको सुन के तो आपने वो लैंग्वेज सीखनी होती है और जिस तरह आप उसमें अपनी लैंग्वेज और दूसरी ये जो लैंग्वेज है उसमें सिमिलैरिटीज जो यक्सानियत है जो एक जैसे पॉइंट्स हैं उनको तलाश किया जाता है और इसमें मिस्टेक्स या करेक्शन नहीं की जाती uh, students, now we will next topic karenge, and that is introduction to the assessment of learners. Now, when students ko, uh, teaching uh, English and they are teaching different methods and uh, different techniques, ab use ki jati hai, wahan pe ye bhi bahut zaruri hai ki seekhne wale ki assessment bhi li jaye ki usne kis haath tak effective tarike se eh, un techniques se fayda uthaya aur kahan tak usne us language ko seekhe hai. In ELT, assessment is used to determine what a student know, knows or can do about English language. ELT में English language teaching में जो assessments होती हैं जो student के test लिए जाते हैं वो ये जाने के लिए जिए जाते हैं कि students को किस हद तक इस language को उसने सीखे और इसके बारे में वो कितना जानता है. The assessment of language skills may include only one skill. Um, uh, jo assessment hoti hai, wo baazu ka to kisi ek skill mein li jati hai, jis mein listening a jati hai, speaking a jati hai, reading a jati hai, ya writing a jati hai. Or an integration of two or more of these skills. Or baazu ka do ya do se zyada skills ko combine karke, to wo assessment students ki li jati hai. Several kinds of assessments are used to assess the proficiency in English language. Ab jo muhtlif kis exam ki jo assessments hai, unko uh, conduct karwaya jata hai students ki English language mein maharat ko check karne ke liye. For example, formal and informal assessments. Jis mein baaz assessment formal hoti hai aur baaz bahut hi informal learn environment mein li jati hai. Formative and summative assessment. Is my formative, summative, non reference, criterion reference, test, traditional and alternative assessment, and computer based testing. Or is my mootlif kisan ki jo assessments I ye conduct kervai jati hai. Tests are also used to assess language learners. Is ki saas saas students ke bohot saare test bagaira bhi liye jate hai unki assessment ko assess karne ke liye unko check karne ke liye principles for designing a test are ab jo test design kiye jate hai unka kuch criteria hota hai ki wo kis tarah ke test hone chahiye aur unko kaun kaun se criteria par pura utarna chahiye jo sabse pehla hai that is practicality but वो है time and cost friendly कि जब आप student की assessment लें student का test लें तो वो और उसमें time और cost friendly होना चाहिए यानि कि student का और जो आप test दें वो उतना होना चाहिए कि जो आप given time आप उसके मुताबिक जो time दें वो उस time के according to वो test कर लें ना तो उसको time से ना तो test बहुत लंबा हो और time बहुत थोड़ा हो और ना ही time बहुत ज्यादा हो और test बहुत छोटा हो दिया जाता है वो according to the test हो और ना ही वो बहुत ज़्यादा costly बहुत ज़्यादा महंगा होना चाहिए next आ जाता है reliability consistent and dependable जो test आप students को देते हैं वो consistent होना चाहिए और reliable और dependable होना चाहिए यानि कि जो, जो test एक student से लिया गया है वो इस तरह का होना चाहिए कि हम बाद में किसी दूसरे student से भी उस तरह के test वगैरा conduct करवा सके Validity measures what it is supposed to measures. और दूसरा जो validity से मराद यह है कि जब आप student से test लेते हैं, जो test conduct करवाए जाते हैं, उसमें मुहतलीन जो माहरीन है, जो experts है, वो agree हो, कि ये वाकई ये जो test है, ये जो students की object, students की जो महारत है, उसको check करने के लिए 100% ठीक है और उससे आप जो टीचर है उसको ये अंदाजा हो जाए कि स्टूडेंट ने किस हद तक इस जो उसको सिखाया गया उसको किस हद तक उसने सीखा और उसमें किस हद तक उसने महारत हासिल की है तो जो टेस्ट है वो ये 
تمام شرائط جو ٹیسٹ تیار کیے جائیں جو ٹیسٹ ترتیب دیے جائیں وہ ان تمام شرائط کے مطابق پورے اترنے چاہیے اب ہم جو نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ملٹی ملٹیپل سوسیو کلچرل اینڈ ایجوکیشنل چیلنجز کنفرنٹنگ ای ایل ٹی اب جو ای ایل ٹی کو ڈفرینٹ انگلش لینگویج ٹیچنگ میں جو ڈفرینٹ چیلنجز اور مشکلات کا اسٹوڈنٹس کو اور پروفیشنلس کو سامنا ہے جن پرابلمس جن مشکلات کا سامنا ہے ہم اس ٹاپک میں ان پرابلمس کو ڈسکس کریں گے لیک آف اویلیبلٹی آف ای ایل ٹی ایکسپرٹس اینڈ پریکٹیشنر ان مینی ای ایف ایل کانٹیکٹ اب جو سب سے زیادہ جو سب سے میجر پرابلم ہے وہ ہے کہ ہمارے پاس ادھر ہمیں جو ایکسپرٹس ہیں جو انگلش لینگویج یا ٹیچنگ کے ایکسپرٹس اور جو پریکٹیشنر ہیں ان کی کمی ان کی کمی کا شکار ہے یعنی کہ ہمارے پاس وہ ایکسپرٹس موجود نہیں ہیں جس کے جو کہ ای ایف ایل کانٹیکس میں اسٹوڈنٹس کو اچھی طرح سے گائڈ کر سکے یا پڑھا سکے نیکسٹ کلاس روم پوزیشننگ کلاس روم کا جو انوائرمنٹ ہے جس میں کہ لوگ جو گریڈنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ہائی گریڈنگ کے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے درمیان جو کمپٹیشن ہے اور بعض کا جو لو گریڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہائی گریڈ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتے تو اس طرح کی پرابلمز بھی انگلش لینگویج ٹیچنگ میں جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو درپیش ہوتی ہیں نیکسٹ ڈفیکلٹیز ان انٹریکٹنگ وتھ نیٹو اسپیکرز ان اسکولس اباؤٹ بوتھ سوشل اینڈ اکیڈیمک ٹاپکس اینڈ دا نیکسٹ پرابلم از کہ جب جو انگلش لینگویج کے اسٹوڈنٹس ہیں جب ان کا انٹریکشن ہوتا ہے ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ جن کی کہ انگلش لینگویج نیٹو لینگویج ہے انگلش جو ہے وہ نیٹو لینگویج ہے تو وہ ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتے ان میں اکیڈیمکس میں بھی اور سوشل سیٹ اپ میں بھی ان کلاس روم گروپ ایکٹیویٹیز سچ اسٹوڈنٹس آفن ڈو ناٹ کنٹریبیوٹ ویل بیکاز آف ڈس ڈسکمفرچر ڈسکمفرچر اباؤٹ دیئر انگلش تو ایسے اسٹوڈنٹس جو کلاس روم میں بھی اچھی طرح سے ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پاتے اور وہ بعض اوقات ان پرائرٹی کمپلیکس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں نیکسٹ ہمارا ٹاپک نمبر فور ہے سوشل چیلنجز اینڈ بینیفٹس آف ای ایل ٹی جو انگلش لینگویج ٹیچنگ کے جو بینیفٹس ہیں فوائد ہیں اور اس کو جو سوشل معاشر میں جن پرابلمس کا سامنا ہے اس پوائنٹ میں ہم ان کو اسٹڈی کریں گے ای ایل ٹی از بینیفیشیل ان پروموٹنگ لوکل کلچرز چائنیز موومنٹ دیئر فور اٹ پرووائڈس این اپرچونیٹی ٹو لرن ایم ایبزارب ان ادر کلچر بیکاز لینگویج اینڈ کلچر آر انٹر لنک کہ جو ای ایل ٹی ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ جو لوکل کلچر ہے جو مختلف کنٹریز کا کلچر ہے اس کو یہ پرموٹ کرتی ہے اور تھرو ای ایل ٹی تھرو انگلش لینگویج کے ہمیں یہ بینیفٹ ملتا ہے ہمیں یہ ایج ملتا ہے کہ ہم دوسروں کے کلچرز کو اسٹڈی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے کلچر کے بارے میں بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اسی طرح جو چائنیز ہیں وہ وایا انگلش اپنے کلچر کو پرموٹ کر رہے ہیں نیکسٹ ہے اٹ آلسو پرووائڈ اپرچونیٹیز ٹو ٹریول ابراڈ اینڈ ایکسیس دا پرسٹیچیس لوکل اینڈ انٹرنیشنل جابس چونکہ انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج کا اسٹیٹس حاصل کر چکی ہے تو جب ہمیں انگلش لینگویج پہ ایکسیس ہوگی تو یہ جو سیکھنے والے کو یا انگلش لینگویج میں پروفیشنسی رکھنے والے کو یہ ایج ہوگا کہ اس کو جو انٹرنیشنل جابس ہیں یا بڑے لیول پہ یا لوکل لیول پہ جو ہائیلی جابس ہیں اس تک ان کی ایکسیس ایزی ہوگی کوالیفکیشن اینڈ اینڈ نیکسٹ پوائنٹ از کوالیفکیشن اینڈ ٹریننگ آف انگلش لینگویج ٹیچرز اب اس پوائنٹ میں ہمیں بتایا گیا کہ جو ایز اے ای ایل ٹی ٹیچر بننے کے لیے یا ای ایل ٹی ٹرینر بننے کے لیے آپ کو کس قسم کی کوالیفکیشن ریکوائرڈ ہے پیپل ہو وانٹ ٹو پرسیو اے کیریئر ان ای ایل ٹی کین چوز فرام سیورل آپشن ٹو اسٹارٹ دیئر ٹیچنگ کوالیفکیشن اب جو لوگ ای ایل ٹی کو اپنا پروفیشن بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت ساری آپشنز ہیں کیونکہ ڈفرینٹ اسٹیجز پہ آپ کو ڈفرینٹ جو ڈگری لیول ہے وہ ریکوائر ہوتا ہے فار ایگزامپل ایٹ اے اسکول لیول آپ کو بیچلر ڈگری اگر آپ کے پاس بیچلر ڈگری ہے دین یو کین بیکم اے ای ایل ٹی ٹیچر انگلش لینگویج کے آپ ٹیچر 
बन सकते हैं लेकिन अगर आपको किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट जॉब के लिए अप्लाई करना है तो देन डेफिनेटली यू हैव टू गेट मास्टर्स डिग्री तो आपको फिर मास्टर्स डिग्री एजुकेशन आपके लिए वो रिक्वायर होगी और उस जिसमें मास्टर्स डिग्री जो कि एटीन ईयर्स एजुकेशन प्रोग्राम होगा इसमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जो डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं लेकिन हो वो मास्ट एटीन ईयर्स एजुकेशन के एक वेलियंट तो उस अगर आपके पास वो मास्टर्स डिग्री है तो आप जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल तक अप्लाई कर सकते हैं और इसमें ये डिफरेंट जो डिग्रीज डिग्री प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बताया गया जैसे मास्टर्स ऑफ एजुकेशन इसके बाइन टी सॉल उसके बाद मास्टर्स ऑफ आर्ट्स एम एस इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स एम ए इंग्लिश टीचिंग एम ए इन इंग्लिश विद एन एम्फिस इन टिसोल एंड एम ए इन टीचिंग एम एम एट एम टी इन ई एस एल और सम एग्जाम्पल ऑफ मास्टर्स डिग्री इन इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि ये तमाम वो मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम्स के नाम बताए गए हैं कि अगर आप मास्टर्स डिग्री होल्डर हैं तो आप किसी हाई लेवल पर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं इन पाकिस्तान मोस्ट कॉमन टर्म्स यूज फॉर दीज डिग्रीज आर एम फिल और एम एस इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स टिसोल और जो पाकिस्तान में कहते हैं कि ये एटीन ईयर्स एजुकेशन के लिए जो डिग्री प्रोग्राम्स नॉर्मली जो नाम यूज होते हैं वो एम फिल और एम एस इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है अदर ऑप्शन इंक्लूड टेफल सर्टिफिकेट सेटा टिसोल सर्टिफिकेट कोर्सेज एंड अदर सर्टिफिकेट्स हैं ये तमाम जो सर्टिफिकेट्स और कोर्सेज हैं ये भी आप के पास ऑप्शन हैं अगर आपके पास आपने इन कोर्सेज को किया हुआ है और इन कोर्सेज का सर्टिफिकेट आपके पास हैं तब भी आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट आ जाता है प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड यूनियंस There are plenty of uh, uh, professional ऑर्गेनाइजेशन available for टिस ऑल टीचर्स एंड स्टूडेंट अक्रॉस द वर्ल्ड अब जो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग है इसमें एक्सपर्टीज हासिल करने के लिए या इसमें मजीद स्पेशलाइजेशन हासिल करने के लिए मुख्तफ ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में और जो टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो इसमें फर्दर स्किल हासिल करना चाहते हैं या फर्दर इसमें स्पेशलाइजेशन या कोर्सेज करना चाहते हैं तो ये जो मुख्तलि ऑर्गेनाइजेशन है जो तमाम दुनिया में वर्क कर रही हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की प्रमोशन के लिए उसके डेवलपमेंट के लिए और उसकी पॉलिसीज बनाने के लिए उसका करिकुलम उसका मैथडोलॉजी वगैरह प्रिपेयर करने के लिए तो स्टूडेंट उनसे भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं अब नीचे इस पैरा इस टॉपिक में पॉइंट में तमाम उन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम दिए गए हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए वर्क कर रही हैं जिसमें टिसोल इंटरनेशनल एसोसिएशन है एंड देन टिसोल है उसके अलावा अमेरिकन कौंसल है उसके बाद अमेरिकन काउंसिल है ऑन द टीचिंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज नेशनल काउंसिल और टीचिंग ऑफ इंग्लिश उसके बाद अमेरिकन एसोसिएशन फॉर अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स है इसके बाद इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्टिंग एसोसिएशन है एंड इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ टीचर ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरन लैंग्वेज प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर टीचर्स ऑफ इंग्लिश एट नेशनल लेवल इंक्लूड जापान एसोसिएशन फॉर लैंग्वेज टीचिंग और उसके अलावा ई ऑर्गेनाइजेशन इन पाकिस्तान एंड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स है ये ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान में ई एल टी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए वर्क कर रही हैं उसके बाद वॉलेंटेरी बॉडी फॉर टीचर्स फ्रॉम स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज आर एफिलियटेड विद नंबर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सारे स्कूल के कॉलेज के यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं वो जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनमें टिसोल है और उसके बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है इनके साथ इलाहाक है उनका इनके साथ वो इनके एक्सपीरियंस से वो फ़ायदा उठा सकते हैं और इनसे फर्दर इंफॉर्मेशन और फर्दर कोर्सेज वगैरह कर सकते हैं पाकिस्तान में ब्रिटिश कौंसल है वो एक बहुत अच्छे और बड़े पैमाने पर ई के लिए वर्क कर रही है एंड देन पंजाब एजुकेशन एंड पंजाब एजुकेशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज इनिशिएटिव एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम्स ऑफ यू एस एम्बेसी है ये तमाम वो इदारे हैं जो पाकिस्तान में भी ई एल टी के लिए की प्रमोशन के लिए वर्क कर रहे हैं आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन शाला नेक्स्ट फर्दर वीडियोज़ के साथ आप फिर हाजिर होंगे थैंक यू तब तक अल्लाह हाफिज़